चलिए मैं देख के बाद ही जान दीजिए एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन से क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है क्वेश्चन में एक प्लास्टिक बॉक्स है जो 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स एंड द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ द शीट मेजर्स 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट टू बी 20 आपके पास एक प्लास्टिक बॉक्स है अगर लेंथ जो है तो हाइट दी गई है इट मीन्स डिवाइड है अब डायमेंशन में क्या बताया गया 1.5 मीटर लॉन्ग नेक्स्ट वन 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डी अगर हमारी सारी डायमेंशन मीटर में है तो मीटर में रखिए और सेंटीमीटर में रखनी है तो सेंटीमीटर में यहाँ पर एक डायमेंशन है जो आपको किस में दी गई है सेंटीमीटर में आपको किस में कन्वर्ट करनी है मीटर तो जो बातें दी गई सबसे पहले तो प्लास्टिक बॉक्स एल इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव मीटर Length of plastic box D 1.25 meter and depth of plastic box that is H 65 centimeter 65 by 100 is equal to 0.65 meter. अब इसमें कहा गया जो box है ये ऊपर से open है. Because box is open at the top. Area of sheet required. This box को बनाने में कितनी sheet चाहिए? आपके पास geometry box है. अगर आप उसके ऊपर का cover open कर दें. तो उसने कहा कहा प्लास्टिक बचा सी एस ए और बेस या ये कहिए कि पी एस ए माइनस टो पी एस ए माइनस टो या सी एस ए प्लस बेस एक ही बात है आप किसी भी ढंग से निकाल सकते हैं तो अभी हम निकाल रहे हैं सी एस ए ओ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ बॉटम या बेस तो क्यूबोइड का सी एस क्या होता है टू एच एल टू एल प्लस बी और बेस क्या है लेंथ इंटू डेफ टू एच एच क्या क्वेश्चन में जीरो पॉइंट सिक्स फाइव लेंथ वन पॉइंट फाइव ब्रेथ वन पॉइंट टू फाइव प्लस लेंथ इशू ब्रेथ वन पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट इनकी कैलकुलेशन कीजिए प्लस इनको मल्टीप्लाई कीजिए और इनकी मल्टीप्लीकेशन थ्री पॉइंट फाइव सेवन फाइव थ्री पॉइंट फाइव सेवन फाइव प्लस वन पॉइंट एट सेवन इनको ऐड करेंगे 5.25 मीटर ये इसका एरिया है अब एरिया के बाद अक्सर जो पॉइंट आपको ऐड किया जाता है कि कॉस्ट क्या रहेगी हमें वन मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे हुई है तो टोटल कॉस्ट निकालिए कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर ऑफ प्लास्टिक फिजिकल टू रुपीज ट्वेंटी अब बॉक्स में कितना यूज होने वाला है फाइव पॉइंट फोर फाइव देन कॉस्ट ऑफ 
5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ प्लास्टिक 5.45 इनटू 20 इज इक्वल टू 100 टाइम्स Question number second. Length, breadth, and height of a room are five meter, four meter, and three meter respectively. एक room है जिसकी length, breadth, और height आपको दी गई है. Length हो room L. Find the cost of white washing the walls of the room and the ceiling. कमरे के अंदर white wash करना है, सफेदी करनी है, paint करना है। तो कहाँ कहाँ पर paint बोला गया है? Walls and ceiling. तो क्या है ये अंदर? CSA plus top. CSA plus top या TSA minus base. एक ही बात है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे white wash कितनी जगह पर होगा? White wash एवं एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू सीएसए ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ सीलिंग या एरिया ऑफ टॉप इन्होंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर छत के लिए वर्ड यूज किया है सीलिंग अब सीएसए के लिए फॉर्मूला टू एच इनटू एल प्लस बी और जो टॉप है वो बेस जैसी है बेस के ऊपर क्या है लेंथ इनटू ब्रेड तो ये वैल्यू स्कूट कीजिए टू एच डेट इस थ्री एन प्लस बी फाइव प्लस फोर प्लस वैल्यू इनटू बी फाइव इनटू थ्री टू जा सिक्स फाइव फोर जा सॉरी फाइव एन फोर नाइन प्लस फाइव फोर जा नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी सेवेंटी फोर मीटर स्क्वेयर। फर्दर आगे क्वेश्चन में बोला गया है, वाइट वॉश की कॉस्ट है रुपीस सेवेन पॉइंट फाइव जीरो पर मीटर स्क्वेयर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ इक्वल टू रुपीस सेवेन पॉइंट फाइव जीरो पर मीटर स्क्वेयर। दें टोटल कॉस्ट 7.50 into 784 is equal to the base. Yeah, you see the calculate? Sir, 555. 555. 55. Yeah, you have to add the total cost. Next question number, third. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है इट इज गिवन दैट द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पोल हैज ए पेरीमीटर टू फाइव जीरो टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज टेन पर मीटर स्क्वेयर इज रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल पोल की हाइट किसी है होल कैसा होगा आपका डिवाइडर लेंथ ऑफ होल इज इक्वल टू एल लेंथ ऑफ होल इज इक्वल टू बी एंड हाइट ऑफ होल इज इक्वल टू एच ये हम जब इस तरफ से बात करें ऐसे करें नेक्स्ट हमें दिया गया है फ्लोर का पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ 
is equal to 250 meter. अब जो फ्लोर है वो तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर टू इन टू एल प्लस बी इज इक्वल टू टू फाइव जीरो प्रॉब्लम अब नेक्स्ट कहा गया कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स एट द रेट रुपीज टेन पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड अभी आपने इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन की थी सबसे पहले आपने क्या किया जितनी जगह पर पेंट होना था आपने वो एरिया निकाला और उसको कोस्ट से क्या कर दिया मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में कितने सरफेस पर पेंट होना है फोर वॉल्स पर तो कमरे में फोर वॉल्स का मतलब क्या है कमरे का सी एस सी इट मीन आप सबसे पहले सी एस सी कैलकुलेट करेंगे और उसे किस से मल्टीप्लाई किया गया कोस्ट से यहाँ पर कोस्ट क्या है एन is equal to 1500 into l plus b ki value kya hai 250 2 into l plus b jo ye part hai x ko alag rakh de iski value hai 250 into h and into n is equal to 15 hours क्या बना लेंगे टू फाइव जीरो जीरो एच इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड एंड एच इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सिक्स जा वन फिफ्टी हाइट ऑफ द रूम या हाइट ऑफ द होल सिक्स मीटर क्या आंसर है मैच किया किसी ने हाइट ऑफ द होल इज इक्वल टू एच is equal to 6 meter answer is it going to be a good problem? sorry, DJ the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square एक कंटेनर में मतलब एक पेंट की जो बकेट आती है बाल्टी आती है उसके अंदर इतना पेंट है कि 9.375 मीटर स्क्वायर सरफेस के ऊपर पेंट किया जा सकता है एंड यू हैव ब्रिक्स आपके पास ईटे हैं जिनकी डायमेंशन आपको दी गई है क्वेश्चन है कि आप कितनी ब्रिक्स के ऊपर पेंट कर सकते हैं इज दैट क्लियर सबसे पहले आपको ब्रिक्स की डायमेंशन दी गई है डायमेंशंस जब कभी भी आपको इंटू में दी जाए तो पहला पार्ट लेंथ है लेंथ ऑफ ब्रिक एल लेंथ ऑफ ब्रिक बी एंड द थर्ड वन इज हाइट ऑफ अ ये दिया गया आपको ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट वन 10 cm and 7.5 cm अब जो पेंट है बकेट में उससे ब्रिक्स के ऊपर पेंट करना है तो आप ब्रिक उठा के उसको कहां कहां पर पेंट कर सकते हैं पूरे सरफेस पे तो पूरा सरफेस हमारी मैथ्स की लैंग्वेज में क्या हुआ एएसए मतलब आपको एक ब्रिक का टीएसए निकालना है आपको टोटल पेंट दिया गया तो कहते हैं कितनी ब्रिक्स पर पेंट होगा क्या करोगे टोटल सरफेस को एक ब्रिक के सरफेस से क्या कर दें डिवाइड कर दें तो आपका जवाब आएगा कितनी ब्रिक्स पर पेंट किया जा सकता है टीएसए ओ आ टीएसए क्या है टू इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस टी एच इज इक्वल टू टू इंटू एल बी डायग्राम में ट्वेंटी सॉरी ऊपर स्टेटमेंट में ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इंटू एन एल एच ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इंटू सेवन पॉइंट फाइव बी एच टेन 
into 7.5 2 into 
ये बॉक्स फिगर रूम ऐसे चेंज होते रहेंगे कभी ये बॉक्स है कभी रूम है कभी कंटेनर है कभी जोमेट्री बॉक्स है कभी लंच बॉक्स है आपका मतलब जो फॉर्मूला है वो क्यूब से है तो क्यूब में लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला फोर ए स्क्र फोर वैल्यू ऑफ ए इज टेन एंड स्क्वेयर फोर हंड्रेड सेंटीमीटर एंड द नेक्स्ट इज लेटर सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस हेल्प टुगेदर विद टेप शीशे के बने होते हैं बट जो ये शेप है ये इसकी है बेस भी 
टॉप पे और चारों तरफ से भी ग्लास का बना हुआ शीशे का बना हुआ है वो मूवीज में देखा होगा प्लांट्स उगाने के लिए ग्लास हाउस वो कहाँ पर उसमें क्या होता है हर जगह पेंट्स लगे होते हैं ग्लास लगे होते हैं ठीक है तो आपकी जो शेप है वो एंटायरली ग्लास की बनी हुई है और उसकी डायमेंशन है थर्टी सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो स्टेटमेंट में क्या रहा लेंथ ऑफ इंडोर ग्रीन हाउस
ऊपर तक सी एस ए प्लस तो तो उसका क्वेश्चन यही है इसको बनाने के लिए कितना ट्रेपोलिन यूज होगा एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल स्टिचिंग में बहुत कम कपड़ा लगा है हाउ मच ट्रेपोलिन वुड बी रिक्वायर टू मेक ए शेल्टर ऑफ फाइव टू पॉइंट फाइव मीटर एंड डायमेंशन ऑफ बेस फोर मीटर बाय थ्री मीटर कोई प्रॉब्लम लेंथ ऑफ टेम्परेरी शेल्टर